హాయ్ లఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన బడి ఛానల్ దిస్ ఈస్ రవి సో ఏపీ ఎంసెట్ కానీ టీఎస్ ఎంసెట్ కానీ రాసిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడం బట్టి ఈ యొక్క స్మార్ట్ రిక్ సో చీట్ కూడా ఎలా అప్లై చేయాలో ఎగ్జామ్లో మీకు నేను నేర్పిస్తాను సో స్టూడెంట్స్ ఇది కేవలము జస్ట్ మీకు ఏ నాలెడ్జ్ వాడనప్పుడు సో ఏం చేయాలనేది ఒక స్మార్ట్ ట్రిక్ అప్లై చేయడం కోసమే చెప్తున్నాను సో మీరు మ్యాక్సిమం మీరు చదవండి సో లెసన్స్ రివైజ్ చేయండి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి ఫార్ములాస్ చదవండి సో దాని తర్వాత మీకు అప్లై చేసేటప్పుడు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అప్లై చేయండి ఇది మీరు రిక్వెస్ట్తోనే ఈ వీడియో తీస్తున్నాను స్టూడెంట్స్ సో మైండ్లో పెట్టుకోండి సో చూస్తాం ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి మాకు వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో స్టూడెంట్స్ మనం వాడే ట్రిక్ ఒకటే ఏవైతే సిమిలర్గా ఉన్నాయో వాటిని ఫస్ట్ మీరు కన్సిడర్ చేయాలి ఏవైతే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో అది ఒక సైడ్ పెట్టుకోవాలి సో సిమిలర్గా తీసుకున్న వాటిల్లోని సో ఏదైనా మీకు డిఫరెంట్గా ఉన్న లేకపోతే ఆర్డ్గా ఉన్న దాంట్లోనే మీకు మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకుందాం సో దా దాన్ని మనం ఆన్సర్ కన్సిడరేషన్ చేసుకోవాలి సో ఇది మీకు నేను చెప్తే అర్థం కాదు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను సో చూడండి సో లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఈ వీడియోస్ మనం ఈ ట్రిక్ వాడి కొన్ని వీడియోస్ నేను చూపించాను సో ఆ వీడియోస్ బట్టి చాలామంది ఛానల్స్ వాళ్ళు వీడియోస్ తీశారు సో అంత హిట్ అయిన ట్రిక్ ఇది సో పాత వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు ఎంతో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఈ ట్రిక్ ఎలా అప్లై చేయాలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అన్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సో మనకి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చదవాలి మీరు చదివిన తర్వాత మీరు ఆప్షన్స్ ఏవైతేనో చూసుకోండి సో దీంట్లో ఆప్షన్ చూస్తే మనకి ఏ అండ్ బి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అండ్ సి అండ్ ఫోర్ అనేది కొంచెం వేరువేరుగా ఉన్నాయి సో ఫ్యూజన్ ఒకటి ఉంది ఇంకోటి న్యూటన్స్ లా ఉంది ఓకే సో ఇలాగా అంటే టూ ఆప్షన్స్ మనకి సిమిలర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఓకే అండ్ ఇలాగ మనం ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫైన్ ఎందుకంటే ఇది కొంచెం లెంత్గా ఉన్నాయి అండ్ సిమిలర్గా కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో దీంట్లో ఏది ఆప్షన్ అనేది మీరు ఆ టైంలో మీరు నాలెడ్జ్ వాడి మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి బట్ యాజ్ పర్ ఏంటంటే మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది ఈ ఏ కానీ అండ్ బి కానీ మన రైట్ ఆన్సర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే యాన్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చూస్తే జనరల్ ఫామ్ సో ఇవి లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఆ నాలెడ్జ్ మీకు మీకు ఉండాలి మీరు ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ వాడాలి ఓకే సో లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్యాడైస్ లా ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ న్యూటన్స్ లా ఉంది సో న్యూటన్స్ లా ఉంది ఫ్యాడైస్ లా ఉంది బట్ మన అసప్షన్ వైజ్గా ఏంటంటే దీంట్లో ఏ కానీ బిలో కానీ మన ఆన్సర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఏని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూద్దాం ఒకసారి రైట్ సరే ఏ సో ఏ ఈజ్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్ ఇలాగ మీరు ట్రిక్ వాడాలి కొంచెం నాలెడ్జ్ కూడా వాడాలి ఓకే సో ట్రిక్ వాడి మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం రాంగ్ ఆప్షన్ పక్కన పెట్టేసాం అండ్ రైట్ ఆప్షన్ ఏదో ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ వాడాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద మోషన్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ కాన్స్టెంట్ రీట్రడేషన్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్ట్రైట్ లైన్లో ఏది తగ్గుతుంది అంటే ఒక మోషన్ ఉంది ఒక వెహికల్ ఏదైనా వెళ్తుంది అనుకుందాం స్ట్రైట్ లైన్లో ఏ తగ్గుతుంది అంటున్నారు సో అది కామన్ సెన్స్ మనకి డిస్టెన్స్ అయితే తగ్గదు స్పీడ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాక్సలేషన్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటాయి డిస్ప్లేస్మెంట్ తగ్గదు సో యాక్సలేషన్ ఏంటి స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సింది సో సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే స్పీడ్ సో రైట్ సో ఇలా మీరు చదివి జస్ట్ ఇది నాలెడ్జ్ ఏమి అవసరం లేదు మీ ఫిజిక్స్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు మీరు మీ కామన్ సెన్స్ వాడి కూడా మీరు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎయిటీ ఫోర్లో వన్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ ఫార్టీ ఎన్ ఇచ్చాడు సో దీంట్లో ఏమడుతున్నాయంటే రెక్టాంగుల్ కాంపనెంట్స్ కాల్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ రెక్టాంగుల్ కాంపనెంట్స్ సో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ మన ఆన్సర్ ఉండొచ్చు ఇలాంటి వీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్తోనే మనం కనుక్కోగలుగుతాం సో ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం ట్వంటీ కానీ ట్వంటీ
మన సమ్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ వస్తుంది ఆన్సర్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలా పెడతారు సో దీంట్లో ఏది ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సో ట్వంటీ టెన్ థర్టీ అనేది ఒక యూనిఫామ్లో ఉంది కాబట్టి గో ఫర్ ట్వంటీ సో ఇలాగా సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం ఇలా ట్రిక్ వాడి మనం కనుక్కోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాప్ అయిన స్టేషనరీ లిఫ్ట్ టేక్ టైమ్ టీ వన్ టు రీచ్ ద ఫ్లోర్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టీ టూ వన్ లిఫ్ట్ ఇస్ మూవింగ్ అప్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలేషన్ సో ఇలాగుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఏ కానీ బి కానీ ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది సో సి కానీ డి కానీ మన ఆన్సర్ ఉండదు అవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి గమనించారు మీరు సో ఐదర్ లెస్ దాన్ టీ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీ వన్ లేకపోతే టీ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీ టూ సో ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఒక ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో దీంట్లో ఏ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏ కానీ బి కానీ సో బి కానీ ఏ కానీ మనం వద్దనుకున్న ఆప్షన్లో ఏదైనా మ్యాచ్ అవుతుందా అంటే చూడండి సో బి మ్యాచ్ అవుతుంది సో బి ఎలాగైతే ఉందో అలానే మనకి సి కానీ డి కానీ ఉంది ఓకే సో చెక్ చేద్దాం వ్యాలిడ్ అవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి రైట్ చూసారా సో సింపుల్గా మనం టూ ఆప్షన్స్ తీసేసాము టూ ఆప్షన్స్ తీసేసి సో మిగతా టూ ఆప్షన్స్లో ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే తీసేసిన ఆప్షన్లో నుంచి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందో చూసుకుంటే మనకు రైట్ ఆప్షన్ అది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం బాడీ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఎ రఫ్ ప్లెయిన్ సో మనకి ఇక్కడ ఇంక్లైనింగ్ అట్ ద యాంగిల్ తీటా ఇచ్చట్ ద ఆర్జెంటల్ ఇటు యాక్సలేషన్ ఈజ్ అని అడుగుతున్నాడు సో దీనికి రైట్ క్వశ్చన్ సారీ రైట్ ఆన్సర్ ఏది ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ దీంట్లో సిమిలర్ తీయండి ఫస్ట్ ఏవైతే సిమిలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో తీయండి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏ ఏముంది జి ఇంటూ సైన్ థీటా మైనస్ యూ కాస్ థీటా సో దానికి సిమిలర్గా ఏది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బి ఎలా ఉంది బీకి ఏకి చాలా డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మ్యూ ఉంది ఇక్కడ మ్యూ లేదు అండ్ ఇక్కడ సి చూస్తే మ్యూ బయట ఉంది డి చూస్తే మ్యూ లోపల ఉంది సో డి చూస్తే మనకి ఎలా ఉందంటే మ్యూ సైన్కి ఉంది ఇక్కడ ఏ చూస్తే ఎలా ఉందంటే మ్యూ కాస్కి ఉంది గమనించారా సో ఇక్కడేమో ఏలో ఏమో మ్యూ కాస్కి ఉంది డిలో ఏమో మ్యూ సైన్కి ఉంది ఓకే బట్ ఏంటి ఇక్కడ ఈ బి అండ్ సి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మ్యూ బయట ఉంది మొత్తానికి సో ఓకే టోటల్ డిఫరెంట్గా ఏమో బి ఉంది స్లైట్గా ఏమో మనకి సి కనిపిస్తుంది బట్ ఏ అండ్ డి మాత్రంకి ఇంచుమించులో మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ ఉండొచ్చు అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే బి కానీ సి కానీ మనం ఆప్షనే ఖచ్చితంగా ఉండదు మనం ఉండే ఆప్షన్ ఏమి ఏముంటుందంటే ఏ కానీ ఏ కానీ డి కానీ ఉంటుంది సో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి రైట్ ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ డి కానీ ఏ కానీ ఆప్షన్ ఉండొచ్చు ఓకే చెక్ చేద్దాం సో నాకైతే రెండింటిలో ఏదైనా క్లారిటీ లేదు కానీ మనకు ఆన్సర్ దీంట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి చూద్దాం ఒకసారి రైట్ చూసారా మనకి ఏలో ఆన్సర్ ఉంది సో ఏ కానీ డి కానీ చెప్పాం కదా రెండు మ్యాచ్ అవుతుందని చెప్పాం కదా రైట్ ఏ కానీ డి కానీ మన ఆప్షన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ ఎయిట్ కేజెస్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఎం వేర్ టీ ఈజ్ ఏ టైమ్ ఫైన్ ది వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఇన్ ఏ సెక్ ఇన్ ఏ ఫస్ట్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఫోర్ సెకండ్స్ కావాలంటున్నారు సో వాట్ ఎవర్ అయితే యాజ్ పర్ మన క్వశ్చన్ పక్కన పెట్టండి సొల్యూషన్స్ చూస్తే మనకి ఏబిసిడి ఇచ్చారు సో మనకి ఇక్కడ సిమిలర్ థింగ్స్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి అనేది చూద్దాం సిమిలర్ థింగ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూస్తే మనకి బి అండ్ సి అనేది సిమిలర్ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే సిక్స్ సిక్స్ అనేది ఒక సిమిలారిటీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి బిలో కానీ అండ్ సిలో కానీ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది సో ఏ అండ్ ఏ అండ్ డి అయితే ఉండదు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ బి ఇది రఫ్గా పెడుతున్నాను ఓకే రైట్ బి సో గెస్ అంతే ఇందాక రాంగ్ అయింది ఇప్పుడు రైట్ అయింది సో మనకైతే ఏదైనా ఎగ్జాక్ట్ ఎప్పుడు తెలియదు రెండింటిలో ఒక ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండు ఆన్సర్స్ అనేవి మనం తీసేసేయాలి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి రైట్ సెలెక్ట్ చేసిన ఆన్సర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఫోర్ ఆప్షన్లో ఒక ఆన్సర్ అనేది కష్టం కానీ టూ ఆప్షన్స్లో ఒక ఆన్సర్ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్
దీనికి మ్యాచ్ అవట్లేదు బి దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందా సో ఇక్కడ ఎంవి బై త్రీ టీ అదే కింద ఫోర్త్ డి చూస్తే మాత్రానికి మనకి త్రీ ఎంవి బై ఫోర్ టీ అంటే పైన ఏమో ఫోర్ బై త్రీ ఉంది కింద ఏమో త్రీ బై ఫోర్ ఉంది రివర్స్ చేశాడు గమనించారా సో పైన ఏమో ఫోర్ బై త్రీ కింద ఏమో త్రీ బై ఫోర్ మీరు సిమిలారిటీస్ ఏవి చూస్తున్నారనేది చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ ఇంకో విధంగా చూసుకోవచ్చు కావాలని సరే ఇక్కడ టూ వన్ సార్ టూ టూ సార్ టేబుల్లో కూడా పోతుంది ఇలాంటి సిమిలారిటీస్ బట్టి మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తుంటేనేమో ఏ కానీ బి కానీ లేకపోతే ఇలా చూస్తే మనకి బి కానీ డి కానీ మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఏదైనా సరే మోస్ట్ కామన్గా మనకి బి అనేది కొంచెం సిమిలర్గా కనిపిస్తుంది ఆన్సర్ నాకు చెక్ చేద్దాం సో రైట్ సో ఇలాగా మీరు ఐ హోప్ మీకు అడవి అనుకుంటున్నా రెండు సిమిలర్ తీసుకోవాలి ఆ సిమిలర్ వేగంతో మ్యాచ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుని మన రైట్ ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో దాట్ సైడ్ స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ మీకు ట్రిక్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో కొన్ని ట్రిక్స్ నేను ఇప్పుడు చూపించాను సో వీలుంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ కూడా తీయచ్చు సో మీకు నచ్చితే స్టూడెంట్స్ వీడియోని లైక్ చేయండి 